അതിന് അന്ധവിശ്വാസം ഉള്ളതായിട്ട് അത് ഈ പറയപ്പെടുന്നു അതാ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി എന്നാണ് കേട്ടോ അതിനെയൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരാൾ ഏത് ജോത്സ്യനാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അവനെ പ്രതിയാകണം കേസിനകത്ത് ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞു പോലും ശരിയാവുന്ന കാര്യമല്ല ഇനി കെട്ടാൻ പോകുന്നവനും ചത്തു ജോത്സ്യം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൊലപാതകം നടത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ചുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വന്ന് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ യോമരക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകത്തില്ലേ കേരളം പാരമ്പര്യവാദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പഴയകാല അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പ്രകടമായ പല കൊലപാതകങ്ങളും നരബലി അതുകൂടാതെ ഒരു മുതലെ മരിച്ചതിനെ ആദരിക്കൽ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ നടന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ജ്യൂസ് നൽകി കൊന്നത് ആദ്യ ഭർത്താവ് മരണപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി കാമുകനെ താലി ചാർത്തുകയും അയാളെ കഷായത്തിൽ വിഷം കലത്തി കൊല്ലുന്നതും നാം കണ്ടു ഇതിനെ സമൂഹം തിരിച്ചറിയേണ്ടതും ചെറുക്കപ്പെടേണ്ടതും അല്ലേ ഈ പെൺകുട്ടി ഒരു ഡിഗ്രി റാങ്ക് ഹോൾഡർ കൂടിയാണ് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകളിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് അത് എതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുമല്ലേ ഈ അന്ധവിശ്വാസവും മതവിശ്വാസവും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നുചേർന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ നരബലി നരബലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് അതായത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും അത് ഏതാണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങ് നരബലി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം അതുപോലും കേട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അന്വേഷണം പോലും കാരണം ഇനി ഇത് ഈ രണ്ട് പേരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ ആ വൃത്തികെട്ടവും വേറെ എത്രയോ പേരെ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാൻ വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതായത് ഈ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന എന്തെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കൊലക്കേസുകളിൽ വന്നേക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൊലക്കേസുകൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഈ ബുച്ചേഷ് അതായത് ഇറച്ചി വെട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അത് ഇറച്ചി വെട്ടുകാർ അതിൽ പ്രതികളെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യനുമാണ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് സം ഈ രണ്ട് സമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇറച്ചി വെട്ടുകാരാണ് ആ ഇറച്ചി വെട്ടുകാർ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ ചെയ്ത പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സഹോദരനെ വെട്ടിയങ്ങ് അറിഞ്ഞു കാരണം അവന് പ്രശ്നമല്ല കാര്യം ഈ ഇറച്ചി വെട്ടി വെട്ടി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മാംസമല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും ഇതുപോലും ഭക്ഷിക്കാൻ ഒരു മനഃപ്രയാസവും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയി ആ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് കാരണം അത് പലപ്പോഴും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഒരു വേറെ ഒത്തിരി കൊലക്കേസുകൾ അതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അവർക്ക് എന്താണെന്നറിയാം ഈ ചോര കണ്ട അറപ്പ് തീരുന്നവരാണ് അവർ അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇറച്ചി അതായത് ഈ മീറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ മീറ്റും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകും അത് ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുഴപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരൊക്കെ മാനസിക രോഗികളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൊലപാതകളെയും മാനസിക രോഗികളാണ് അതുകൊണ്ട് മാനസിക രോഗം ആ മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിനകത്ത് ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഇൻസാനിറ്റി രണ്ടാണ് അത് രണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻസാനിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ ഇൻസാനിറ്റി അതായത് ആ മെഡിക്കൽ ഇൻസാനിറ്റിയും ലീഗൽ ഇൻസാനിറ്റിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ലീഗൽ ഇൻസാനിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ അവൻ പണ്ട് ചികിത്സ ചെല്ലി ഇരുന്നെന്നോ അവൻ പണ്ട് പിന്നെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്നോ സൈ പിന്നെ ഇത് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല സമയത്ത് അതായത് ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ആക്ട് ക്രിമിനൽ ആക്ട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അതായത് നേച്ചറും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലവും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ കഴിവ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടാ ഇത് കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്ന് യവൻ തെളിയിച്ചാലേ ലീഗൽ ഇൻസിനാറ്റി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് എളുപ്പമെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്താശുപത്രി കിടന്നാൽ പോലും അയാൾ ഇറങ്ങി വന്നു സ്കിസഫൊറമിയ എന്ന് പറയുന്ന അസു
അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതതൊന്നുമല്ല ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കുക അതിലേക്ക് പോവുക അതിലെ ഒരു പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അന്ധവിശ്വാസിയൊന്നുമല്ല വൈ അവൻ കൊടും ക്രിമിനലാണ് അവനിതറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അവൻ ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബാക്കി ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് വീഴ്ത്താൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കള്ളപ്പേരിലൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് എഫ് ബി ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വഴിയൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ പിടിച്ചിട്ടേക്കാണ് ഇതാ പറ്റേ അപ്പോൾ ഇത് ആ അന്ധവിശ്വാസം അതായത് ഈ ഈ ക ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ വീണ് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു മനസ്സുള്ളവരാണ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയല്ല നരബലി നടത്തിയാൽ ഐശ്വര്യം വരും ആ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊല്ലുന്നു ഇതുപോലെ കൊണ്ടിട്ട് അത് എന്ത് ക്രൂരായിട്ടാണ് കൊല്ലുന്ന അറിയാം ജീവനോട് കൂടി ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ വായി തിരിഞ്ഞു ഉണങ്ങി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത കാണിച്ച് അത് ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം ഐശ്വര്യം വരാൻ ഇതങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും കിട്ടുമല്ലോ അവർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ അവർക്ക് ഐശ്വര്യം ഒന്നും കൂടുതൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എന്താണ് ഇത് ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അതിനകത്ത് ക്രൂരത പോരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജീവനോട് കൂടി ഒരു സ്ത്രീയെ ഇത് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാത്ത കാരണം അതിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അവയവങ്ങൾ പോലും അവരുടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വിറ്റിട്ടുണ്ടോ അവൻ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവൻ കൊടും ക്രിമിനലാണ് ഫ്ലഷ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഫ്രീസറിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ പത്ത് കിലോ മാംസമോ നാലോ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാചകം ചെയ്ത് അത് കറി വെച്ച് കഴിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ സമൂഹം അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറേയെങ്കിലും ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഇത് അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ആരെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോരുത്തന്മാരും ജീവിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നു ഓരോന്ന് അത് ചില മുസ്ലിം നിങ്ങൾ വെള്ളം ഓതി കൊടുക്കും കേട്ടോ വേറെ ചില ആളുകൾ ഈ മാല ജപിച്ചു കൊടുക്കും ചിലർ ഈ ഉറുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ജപിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ചിലർ ഓതി ഏതാണ്ട് കൂട്ടിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് അടച്ച് അരയെ കെട്ടാനും അത് എവിടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒക്കും അവിടെ എല്ലാം കെട്ടാനും കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവർക്കറിയാതെ മുഴുവൻ കള്ളത്തിലാണെന്ന് ഈ ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലെന്ന് ഇത് പരത്താൻ അതായത് ഈ വിശ്വാസം പരത്തി ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നവന്മാരെ എല്ലാം തുറുങ്കിലടക്കണം അതാ വേണ്ടത് എവിടെ ഈ വെള്ളം ഒതി കൊടുക്കുന്നവനുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെ ഇതേപോലെ ജപിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനുണ്ടോ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവനെയെല്ലാം ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിന് മുഴുവൻ അകത്താക്കണം അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശരിയായ നിയമനിർമ്മാണം വേണം ആ നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പല സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറേ വെള്ളം ചേർക്കപ്പെട്ടു പോയി കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ആ നിയമം വന്നിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷയെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നരബലി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ കൊലപാതകം ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ കൊലപാതകം മോശമൊന്നുമല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓഫൻസ് അത് ഡെത്ത് തൂക്കിക്കൊലയോ ഡെത്ത് പെനാലിറ്റി അതായത് വധശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവരിയന്തം തടവും അതിനോടൊപ്പം ഫൈനുമോ ഇത് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് വധശിക്ഷ ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൊലപാതകം നടത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ചുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വന്ന് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ യൗമരക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകത്തില്ലേ ഇപ്പം ഈ വെള്ളം ഒതുക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഓരോന്ന് പിന്നെ അതിനകത്ത് അതും ഇതുമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള
ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഈ അന്ധവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളെയല്ല ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റണം അത് മതവിശ്വാസമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് കാണിക്കണം അതിന് മതങ്ങളിൽ ഒന്നും ഈ അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും പറയുന്നില്ല മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാനും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഒരുപാട് മായി ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ആ നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് പോവും അങ്ങനെ ആകരുത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം തന്നെ ഈ കാര്യത്തിന് വേണം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു ഏതാണ്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നേരത്തെ ഗ്രീഷ്മയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഏതാണ്ടിപ്പോൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ജീവിത പങ്കാളി അത് കല്യാണം കഴിച്ചെന്നോ കഴിച്ചില്ലെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയായ മാരേജ് ഒന്നുമില്ല ഏതോ പള്ളിയിൽ പോയി കുങ്കുമം ചാർത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ല പള്ളിയിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തോട്ടുള്ളതും ഉള്ളതും എനിക്കറിയത്തില്ല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയാം നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവർ ജീവിത പങ്കാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അത് കാരണം അതുപോലുള്ള ഫോട്ടോകളും അത് ഇതുമൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നേരെ അവരെ അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി മൂലം അവർ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ അവരെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കുറുക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊലപാതകമാണ് അവരെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് ഈ സ്ലോ പോയിസണിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് അന്ധവിശ്വാസം ഉള്ളതായിട്ട് അതിൽ പറയപ്പെടുന്നു അത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി എന്നാണ് കേട്ടോ അതിനെയൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല പോലീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ നോക്കി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പെണ്ണാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോദിക്കുള്ളൂ അവൾ മിടുക്കിയ പഠിക്കാൻ പക്ഷേ ഈ വിവരമുള്ളവർക്കുണ്ടല്ലോ അതായത് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല നല്ല അത് വിവരവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പട്ടിക്കാൻ മിടുക്കരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവർ ക്രിമിനലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമില്ല വലിയ പ്രയാസമാണ് ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല കാരണം അവരത്ര ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇത് മെനഞ്ഞെടുക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് വിവരം കെട്ടവന് അതായത് വിവ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിവരം കെട്ടവനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ വിവരം കെട്ടവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കത്തില്ല നല്ല ക്രിമിനലായിട്ട് അവരങ്ങ് മാറും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് അവരെ ഒരു കാരണവശാലും അവരെ ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കാരണം അവർ ഈ എല്ലാം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി നടപ്പാക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഇത് ഈ ആദ്യ ഭർത്താവിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അതായത് അയാളങ്ങ് മരിച്ചു പോകും ആറ് മാസം മരിക്കുമെന്നൊരു ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞു ഏത് ജ്യോത്സ്യനാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അവനെ പ്രതിയാക്കണം കേസിനകത്ത് ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അങ്ങനൊന്നും കാണണമെന്നില്ല ഇത് മുഴുവൻ ചിലപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന കള്ളക്കഥയായി അവനെ വേണ്ട അവനെ മടുത്ത് കാണും നമുക്കറിയാൻ ഒക്കത്തില്ല ബാക്കി അത് ആ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ ഒക്കെ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാനൊക്കെ അതൊക്കെ പറയാനിടയായാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന കാര്യം തന്നെ വരും അതിൻ്റെ കാര്യം അത് ആ പോലീസ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് നല്ലതായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാവുന്നത് ആദ്യം ഒരുപാട് വീഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ ആ പയ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തായിരുന്നു ആദ്യം പാറശാല പോലീസ് ശരിയായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരല്ലേ പോലീസുകാർ മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് ഇത് ഇത്രയും മെഡിക്കായി പഠിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം പോലും അവർക്ക് തോന്നിക്കാണത്തില്ല അതാ കാര്യം ഇവിടെ ജ്യൂസ് ചലഞ്ച് എന്നോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ലോ പോയിസണിങ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ലോ പോയിസണിങ്ങിന് പറ്റിയ സാധനമാണ് അതേ ഉള്ളൂ അല്ല കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കുടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒന്നും മരിക്കുകയല്ല അത് അത്
അത് വിവാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഭർത്താവാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ഭർത്താവെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കണം ഭർത്തൃ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഭർത്ത ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹം നടക്കണം അതില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ജീവിത പങ്കാളി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമില്ല ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിപാവനമായ ഒരു ബന്ധമാണ് അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ശരിയായ കല്യാണം വേണം അതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളൂ ഒരു നാടകം നടത്തി കല്യാണം പോലെ കാണിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ കൊന്നിട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ് പോലും ശരിയാവുന്ന കാര്യമല്ല ഇനി കെട്ടാൻ പോകുന്നവനും ചത്തു പോകും ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ് ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ആ കേസിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ പോയിക്കോട്ടെ ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണമാണ് ഭർത്താവിനെ എൻ്റെ പിന്നെ കുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചോടാനിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ അവർ ഈ കുഞ്ഞിനെ അടിച്ചു വന്നത് പോലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് പാറയിൽ എറിഞ്ഞ് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊന്നത് നമുക്ക് ദൂരെയൊന്നുമല്ല നോർത്തേൺ കേരളയിലാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥലം പോലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വേറെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അത് സതേൺ കേരളയിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടി കൊന്നല്ലേ ചവിട്ടി കൊന്നപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും വിളിച്ചതെന്നറിയാം അന്നേരവും അത് കരയുന്നത് അമ്മയെന്നില്ലായിരിക്കില്ല കുഞ്ഞ് കരയുന്നത് പക്ഷേ ആ മാതൃത്വം പോലും മറന്ന് ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാരണം ആ രീതിയിലായി ഈ സമൂഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ആ സ്നേഹമോ ആ കാ ആ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല പലപ്പോഴും ഇല്ല ഒരു ഏറെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആണെങ്കിലും ഒരുത്തരെ എടുത്ത് അവരെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞതും അടിച്ചതുമായിട്ട് കണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ അത് ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നടന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അതൊക്കെ ഈ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലേക്ക് അതായത് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വീണതിന് ശേഷം അവർ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ അതിൽ ക്രിമിനാലിറ്റി കടന്നുകൂടും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അതാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എനിക്ക് ഇയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ നോക്കില്ല ഓക്കെ എന്നെ കൂടുതലല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനല്ല അവൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് ശരി ഇത്രയല്ല ഉള്ള കാര്യം അതിന് പകരം അവനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചാലോ ഇത് പറയാൻ വയ്യാതെ അവനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുക എത്രയോ പേരാണ് എത്രയോ നടക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൂടുതൽ പലതും അന്ധവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം ഒരു പരിധി വരുണ്ട് അത് കൂടാതെ അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അന്ധവിശ്വാസം അല്ല ഒരു പലപ്പോഴും വരുന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഒരു ഒരു ലൈംഗിക തൃഷ്ണ അത് മൂലം ഇത് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ലൈഫ് പാർട്ണർ ഒഴിവാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസം മൂലം ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടു വന്ന് മന്ത്രവാദത്തിനൊക്കെ ഇരുത്തി എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്നറിയാം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചാത്തൻ സേവ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതിനൊക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുള്ളൂ ചാത്തൻ സേവ ഈ ചാത്തനെയൊക്കെ സേവിക്കുന്നവനെ എല്ലാം ആദ്യം പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടണം അതാ വേണ്ടത് നാട്ടുകാർ പ്രതികരിക്കണം ജനങ്ങൾ പ്രബുദ്ധരായ ആളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്നല്ലേ പറയപ്പെടുന്നത് എവിടാ പ്രബുദ്ധർ കാണുന്നത് ആ അവന്മാർ നോക്കിയിരിക്കും അതായത് സദാചാര പോലീസ് കളിക്കായി ഒരു പെണ്ണുമാണ് കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടപെടാൻ പോകും അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതാണ് പ്രബുദ്ധത നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രബുദ്ധത എന്നാൽ ഇതേപോലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഉറുക്ക് ജപിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനും വെള്ളം ജപിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനും മാല ജപിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനും പൂജ നടത്തി റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നവനും ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാർ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഈ പ്രബുദ്ധത അവിടെ കാണിക്കണം പോയി അതാ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ രഹസ്യമായിട്ട് എവന്മാരും പോകും കാര്യം അറിയായി കാരണം ഇവന് എവന്മാരെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസ അന്ധവിശ്വാസ
അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അതുകൊണ്ട് വേണ്ട പണ്ട ദിവസം അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ മതി വരുന്ന ദിവസം മുമ്പേ അങ്ങനെയാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ഈ വിട്ടികളെ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് എന്നാ എൻ്റെ ഓർമ്മ അന്ന് ആ വെള്ളിയാഴ്ച വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അത് പതിനഞ്ചാണെന്ന് ഇതാണ് പ്രശ്നം അതൊന്നുമില്ല അന്ന് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ അന്ധവിശ്വാസികളുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ രാജ്യം ഒരിക്കലും നന്നാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെ അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേ ഉള്ളു അല്ലോ ഏതിനും ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാം ഭൂമി പൂജ ഫോർ വാട്ട് എന്തിന് ഇത് സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ പോലും പൊതുജനങ്ങളുടെ പണമെടുത്ത് ചിലവാക്കുന്നതിനകത്ത് പോലും ആ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്ക് പോലും ഇതുപോലെ ഹോമവും ജപവും അതും ഇതും ഓതലും എല്ലാം നടക്കുകയാണ് എന്തിന് ഇത് എന്തിന് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം പോലും ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ പലപ്പോഴും അതാണ് നമുക്ക് കാണാം അത് ഇത് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇത് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും ഇതുപോലുള്ള പൂജ നടത്തുന്നില്ലേ കാണിക്കില്ലേ അതിന് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് നടത്തിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നടത്തുന്നതിന് പൂജ നടത്തിക്കോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ പൂജ നടത്തുമ്പോൾ അവരും വിചാരിക്കണം അവരുടെ കാര്യത്തിന് അവരുടെ സ്വന്തം പണം ചിലവാക്കിയുള്ളതിന് ഈ പൂജ വേണ്ട വേണം ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോട്ടെ പൂജ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പൊതുകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തുന്ന അവരല്ലേ പലപ്പോഴും ആ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഭരണകൂടം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ആ ചർച്ചയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ സ്ത്രീ അതിനെ എഴുതി ഏതാണ്ട് ഒരുപാട് എന്നെ തെറി എഴുതി ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മാറ്റർ എനിക്ക് ആരാണ്ട് അയച്ചത് ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടില്ല അത് കാരണം വിവരമില്ലാത്തവളാണ് അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഞാൻ പറയാൻ പോകില്ല ഞാൻ പ്രതികരിക്കുകയല്ലോ ഇതിന് എനിക്കിത് ആരോ അയച്ചെന്ന് കേട്ടോ ഇത് ആ ഇയാൾ ആരാണ് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല ദൈവം നല്ല ആളാണ് ദൈവത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വൃത്തികെട്ടവന്മാരാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വൃത്തികെട്ടവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിനോട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പക്ഷേ ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇത് അന്ധവിശ്വാസം വളർത്തി ഇതുപോലെ നന്നാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ അന്ധവിശ്വാസികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പം നാണ്ടേ നിങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടല്ലോ എ എ പി എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടി അറിയാമല്ലോ ആം ആദ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്താണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി നോട്ടിൽ അതായത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പടമേ ഉള്ളൂ അതല്ല വേണ്ടത് അതിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും പടം വേണം ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പടം ഇയാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഏതാണെന്ന് ഏതോ കലാകാരൻ വരയ്ക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവി ആ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിബിംബിച്ച അത് ലക്ഷ്മി ദേവിയായിട്ട് ഓക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അയാൾ അയാളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പടം വെക്കട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി നോട്ടെന്ന് പറയുന്ന ബഹുസ്വരതയുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് അതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പടമൊന്നുമില്ല വെക്കാൻ എന്തോ പടം വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റസൂലിൻ്റെ പടം ഇല്ല റസൂലിൻ്റെ ചിത്രമില്ല ചിത്രം നമ്മളതിനെതിരാണ് മുസ്ലിങ്ങളെതിരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പടം ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ല പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തോ എടുത്തു വെക്കും വേണ്ട പോട്ടെ പക്ഷേ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പേര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ 
ഇവർക്കിത് വേണ്ടെന്ന് പറയാം ഇയാൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അവരുടെ ലക്ഷ്മി ദേവി അവർ സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇയാൾ ഏറ്റെടുക്കല്ലേ ആ മാത്രവും അയോധ്യയിൽ ഇയാളെ ജയിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അല്ല ഇവിടെ ഗുജറാത്തി ജയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫ്യൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് അയോധ്യ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം രാജ്യത്തെ പണം ഉപയോഗിച്ചേ ഈ കേജ്രിവാളിൻ്റെ സ്വന്തം പണമല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്നത് വാഗ്ദാനം ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് എടുത്ത് അയോധ്യ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇയാൾ ആരാ കൊടുക്കാൻ പറയാൻ ഇതുപോലെ വിവരം കെട്ടവന്മാരെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ നാട് നന്നാവത്തില്ല ഒരിക്കലും അത് രാഷ്ട്രീയം മൊത്തവും മലീമസുമായി കഴിഞ്ഞുപോയി അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുന്നതല്ലേ മുമ്പൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ തള്ളിയിടാനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂലം അവർ അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കാനോ ഇടയാക്കിയെങ്കിൽ ഇപ്പം മറ്റൊരു സ്ത്രീ മൂലം ഈ ഈ മന്ത്രിസഭ തന്നെ ആകെ പ്രശ്നത്തിലല്ലേ അല്ല ചോദിക്കുള്ളൂ ഇതാ കാര്യം അത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വളരെ തമാശയുള്ള ഒരു 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 വാട്സാപ്പ് പടം ഒരു സന്ദേശം അയച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനത് ആർക്കും അയച്ചു കൊടുത്തില്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഈ ഗ്രീഷ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഏ ഒരു പാർട്ടി തന്നെ ഇല്ലാതായാലെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ചിരിച്ചു പോയി കണ്ടിട്ട് ഒരു സറ്റയറാണെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഞരമ്പ് രോഗികൾ ആണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ആ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ നാട് നിന്നാവുന്നത് എങ്ങനെ നന്നാവും ഭരണം എങ്ങനെ നന്നാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് പലരും പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പിന്നെ അതേപോലെ ഉള്ള ഇതുപോലെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ആ സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇതിന് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമായ ആളുകൾ മുക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലം വന്നാലേ നമ്മൾ നന്നാവുള്ളൂ ഈ അന്ധവിശ്വാസികളും ഇതുപോലെ വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നവന്മാരും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മൾ തുടച്ചു നീക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി ഒരുപാട് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഈ നരബലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ പോലും ഇടയായില്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഇതുപോലെ ആ സമൂഹം എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ സമൂഹം അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ ഇത് ഇത് തുടച്ചു നീക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടും നരബലി അവരെന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്തിന് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് അവർക്കറിയാം ആ അത് അവരെ കൊണ്ടുപോയത് എന്തിനാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ബ്ലൂ ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ആ അഭിനയിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് കാരണം അവർ ഇതുപോലെ വേറെ ഒരു നിവർത്തിയില്ലാത്തവരാണ് ആ സഹോദരിമാരുടെ അവരുടെ ആ ദാരിദ്ര്യത്തെയും അവരുടെ ഈ അവസ്ഥയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവന്മാർ നോക്കി അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ അടുത്ത് അവരെ ആ രീതിയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് അവരെ ഓതുക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം വേണം അതാ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ ഈ ഇത് ഇതുപോലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഓഫർ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വീണു പോകും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് പണത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല കമ്പനികളും വന്ന് പണവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല ഇന്ന് ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പറയും പുതിയ രീതി ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയും അടുത്ത ഒരുത്തൻ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആളുകൾ കള്ളം എങ്ങനെ ആളുകളെ കളിപ്പിക്കാമെന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും മെസ്സേജ് യുവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇൻ എസ് ബി ഐ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ക്ലോ ക്ലോസ് നൗ ടുഡേ അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ പണം കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്നെങ്കിൽ ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ ഉണ്ടല്ലോ പണമല്ല അവൻ്റെ ഇരിക്കും ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിലെങ്കിലും ഇത് വരാറുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് ആ പിന്നെ അത് കെ വൈ സി നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും പേടിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല
അതായത് അവിടെ ബാങ്ക് ലോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു വലിയ തുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കൊടുക്കും അവർ വലിയ വ്യാപാരത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി വാണിജ്യത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ പണം ബാങ്കുകാർ വളരെ ലിബറലായിട്ട് അവർ ലോൺ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരുത്തന് ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ചോദിച്ചു കേട്ടോ ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയെങ്ങാണ്ടാണ് നമ്മുടെ രൂപ ഇടപാടിൽ വരുമ്പോൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത പണിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ബാക്കി നീരവ് മോഡി എന്ന് പറയുന്നവനും മറ്റേ ഏതാ വേറെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവന്മാരും അവിടെയൊക്കെ സുഹാസം ഇവിടെ നിന്ന് കളിപ്പിച്ച് സുഹാസം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്മാരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടി അയച്ച് അവന്മാരെ അവിടെ സുഹാസം നടത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ അവന്മാരൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഈ ഒരു തന്നെ അവർ കൊടുത്ത പ്രപ്പോസൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മൺസൂൺ ചൈനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗം ഹിമാലയത്തിൽ ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അത് ജ ആ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു തുരങ്കം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കി ഹിമാലയം തുരന്ന് ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൺസൂൺ ഇന്ത്യയിലെ മൺസൂൺ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും മനസ്സിലായോ ഇത് ഈ ലോൺ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് എല്ലാം ബാക്കി എല്ലാവരും അപ്രൂവ് ചെയ്തു ഇത് അവസാനം ഒപ്പിടാനായിട്ട് ചെയർമാൻ്റെ മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇതിൻ്റെ ഉട്ടോപ്യൻ ഐഡിയ ആണ് എന്ന് അയാൾക്കൊരു സംശയം അയാൾ ആരെയോ വിളിച്ചത് സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇത് ഉട്ടോപ്യൻ ഐഡിയ ഇത് വെറുതെ ആ നടക്കാനുള്ളതല്ലെന്ന് നടക്കണ്ട അവന് പണം കിട്ടിയാൽ പോരെ ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് ആ ആ ലോൺ അവർ കൊടുക്കാതിരുന്നത് ആ ബാങ്കുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കടക്കണിയിലാവും ഈ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ അങ്ങ് പോകും ബാങ്കിൻ്റെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോയേനെ അതാ മിഴുക്കന്മാർ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പണ്ട് ആട് തേക്ക് മാഞ്ചിയം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇപ്പം ആടിനെയും മാഞ്ചിയും അതൊന്നും ഇല്ല അത്രയൊന്നും കാത്തിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പെട്ടെന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെന്ന് റൈസ് പുള്ളർ എന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരു സാധനം ഇറിഡിയം ആ ആ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ചത്തുവയ അച്ഛനും ഒക്കെ തിരിച്ചു വരും ഈ രീതിയിൽ അത് മാത്രമല്ല അത് വലിയൊരു സമ്പത്തുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പണം കടഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു എത്ര പേരാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഈ റൈസ് പുള്ളർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഈ ഇതുപോലെ ഈ റൈസ് പുള്ളർ ഞാൻ കേട്ടൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക അത് ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ സാധനം എന്തുവാന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് കാണത്തില്ല ഈ സാധനം നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കുകയല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് വേറെ വീട്ടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മുളന്തണ്ട് പോലുള്ള ഒരു സാധനം കെട്ടി വെച്ചത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റെഡിയാണ് അതിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ വിലയാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചാൽ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കും അത് ഇരുന്ന് പുഴുത്ത് ചീഞ്ഞ് മാറും എടുത്ത് കളയാനല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി കോടീശ്വരന്മാരാവും എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമല്ല ഈ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഇതിന് വശംവധരാവുന്നവർക്കും എതിരെയൊക്കെ നടപടിയെടുക്കണം അതാ വേണ്ടത് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊന്ന് തുടച്ച് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാടൊരിക്കലും നന്നാവത്തില്ല അതായിരിക്കണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്